അടുത്തുവന്ന് കണ്ടോളൂ കല്യാണി വേണ്ട കൊച്ചുമ്പ്രാട്ടെ കല്യാണി ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടോളാവേ ആരാത് കല്യാണിയാണേ പുറത്ത് കല്യാണി ഈ കിടപ്പ് അടിയനിത് എങ്ങനെ കാണും വല്യമ്പ്രാട്ടെ വല്യമ്പ്രാട്ടെ ഈ കോലാത്ത വിളക്കായിരുന്നു ഇവിടെ മുഴുക്കെ മനോരമ തമ്പുരാട്ടിയുടെ വെട്ടായിരുന്നു വേണ്ട അതൊന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കണ്ട നെലൂളി കൂടും പോന്നോളൂ പോന്നോളൂ എന്നെ അച്ഛൻ വിളിച്ചിട്ട് ഓരോന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങും അത് കേട്ടിട്ട് എനിക്കിനി നെലോളിക്കാൻ വയ്യേ അതോണ്ടാ എനിക്കൊരു സഹായം ചെയ്യോ അയ്യോ കൊച്ചുമ്പ്രാട്ടി പറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട കല്യാണി പൊക്കോളൂ അതെന്താ കൊച്ചുമ്പ്രാട്ടി കല്യാണി പാവപ്പെട്ടോളായതുകൊണ്ടാണോ ഏ അതുകൊണ്ടല്ലാ എങ്കിൽ പറഞ്ഞോ കല്യാണിനെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതാണേ കല്യാണി ചെയ്യാം പറഞ്ഞോട്ടെ കല്യാണി അയ്യോ പറ മോഹൻ ഇന്നലെയും ഇവിടെ വന്നില്ല എന്നെങ്കിലും ഒന്നും വന്നിട്ട് പോകാൻ പറയോ കൊച്ചുവാവ് മുതലാളിയുടെ മകന്റെ കാര്യം അല്ലേ പറയണത് അതെ മോഹനെ അറിയില്ലോ പിന്നെ അറിയാണ്ടിരിക്കുവാ വേറെ ചിലതൂടെ കല്യാണി അറിയണുണ്ടേ അറിവ് കേടുകൊണ്ടാണേലും കല്യാണി ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരടുപ്പം വേണ എനിക്കും ഭയായിരുന്നു കല്യാണി ഒന്നും ഭയപ്പെടാനില്ലാന്ന മോഹൻ പറയണത് വേണ്ടി വന്നുച്ച രണ്ടാൾക്കും ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് നാടുവിട്ട് കളയത്രെ എന്റെ ഭഗോദി ഇത്ര കൊച്ചിലെ ഇവിടെ വരെ എത്തിയ കൊച്ചമ്പ്രാട്ടി ഇത് വിശ്വസിക്കണുണ്ടോ എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസ കല്യാണി മോഹനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം മോഹന് എന്നെയും എങ്കിൽ പിന്നെ കല്യാണിക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ കാണുകയാണേ പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കാം പൊക്കോട്ടെ കല്യാണി കണ്ടേ പിന്നെന്നാത്തിനാണ് ഒളിക്കുന്നത് ചട്ടന്നെ അല്ലേ അവിടെ നല്ല കയറ് പൊട്ടിക്കാൻ പോവുകയാണ് കയറ് പൊട്ടിക്കാൻ പോകുന്നു ആര് ആ കള ഒന്നും അറിയാൻ മേലാത്ത പോലെ മോഹനവിന് കൊല്ലാത്തോട്ടായിരിക്കും അവിടെ ഒന്ന് പോണം അച്ഛന കോലം വിലക്കി വാങ്ങിച്ചു അറിഞ്ഞില്ലേ പക്ഷേ ഇതിൽ രണ്ടു മുറി തന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് ലാളന്മാർ പറയണത് ആ അവിടെ ആരോ താമസം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ ഓഹരിയാണത്രേ അവർക്ക് വേറെ വീടില്ല പോലും ഒരു കൊച്ചമ്പ്രാട്ടി ഒരു വല്യമ്പ്രാട്ടി അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഇത് ആരാ തിരക്കുന്നേ അപ്പളേ ദേ നോക്കിക്ക് കല്യാണിനെ ഒളിക്കണ്ട കേട്ട കൊച്ചമ്പ്രാട്ടി എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്തോ ആ ചെല്ല് ചെല്ല് ഇന്നലെയും കാണാത്തല്ലേ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിടണമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ദേ പറഞ്ഞിരിക്കണം കല്യാണി ദേ പോണേ വീട്ടിൽ അറിയാണ്ടിരുന്ന കൊള്ളാം മോഹന്റെ കാര്യം ഇപ്പഴും അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കല്യാണി കണ്ടു വഴിയിൽ വെച്ചിട്ട് കൊറത്തി കല്യാണിയെ കല്യാണിയോട് എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞു അല്ലേ ചോദിച്ചാ പിന്നെ സത്യം പറയാണ്ട് എങ്ങനെയാ എല്ലാം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ആ സ്ത്രീക്ക് ഒരു പേരുണ്ട് റോയിട്ടർ കല്യാണി വാർത്താ വിതരണം നേരെ ചെന്ന് അമ്മയോട് ഈ വിവരം പറഞ്ഞിട്ടേ വേറെ പണിയുള്ളൂ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അമ്മ വഴക്ക് പറയൂ മോഹനെ ഏഹേ വഴക്കൊന്നും പറയില്ല എന്തിനാ വഴക്ക് പറയുന്നത് ആ അതിരിക്കട്ടെ കല്യാണിയോട് എന്തിനാണ് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് മോഹനെ അച്ഛൻ പെങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണണോ അത്ര അയ്യോ അതെന്തിനാ വഴക്ക് പറയാനാണോ വഴക്കോ എന്തിന് മോഹനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടല്ലേ കാണണോന്ന് പറയണത് ഇഷ്ടം തോന്നാൻ കാര്യം അവരോടും എല്ലാം പറഞ്ഞു പിന്നെ പറയാണ്ട് എങ്ങനെയാ എവട്ടെ ആകെ കൊളമാക്കിയല്ലോ പെണ്ണെ മോഹൻ വന്നോളൂ അച്ഛൻ പെങ്ങൾ എന്താ പറയണെന്ന് കേൾക്കാലോ വന്നോളൂ 
വേറെ അവൻ നേരെ നോക്കുന്നു ചെന്ന് നടന്നോളൂ ഞാൻ വരാം എങ്കിൽ വന്നോളൂ അങ്ങനെ അടുത്തു നിന്നോളൂ മോഹൻ ഭംഗിയുള്ള കുട്ടിയാണെന്ന് എപ്പോഴും ഇവള് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോഴത് ബോധ്യായി കാണണമെന്ന് ഇച്ചി നാളായി ആഗ്രഹിക്കണോ എന്നെ അറിയോ അറിയാം എങ്ങനെ അറിയാ പറഞ്ഞോളൂ മോഹൻ എങ്ങനെ അറിയാ അത് വീട്ടിൽ എല്ലാർക്കും സുഖല്ലേ അസുഖമൊന്നുമില്ല ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മോഹൻ ഇവളെ സങ്കടപ്പെടുത്തു അയ്യോ ഇല്ല എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാം ഈശ്വര നിശ്ചയം പോലൊക്കെ നടക്കും ചോ മോഹന്റെ അച്ഛൻ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടേ വേണ്ട വേണ്ട അങ്ങോട്ട് ഓടണ്ട നേരെ മുൻസം ചാടും ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോളൂ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കായിരുന്നു പറയാൻ വരികയായിരിക്കും ആവാം ആവില്ല എന്താ അവിടെ തന്നെ നിന്ന് കളഞ്ഞത് ഔവ അങ്ങട് വന്നോളൂ ഔവ്വ വാടോ സാറെ തമ്പുരാൻ വിളിച്ചിട്ടല്ലേ അയ്യോ തമ്പുരാനോ എന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ വെറുപൂര് നായരാ ആനരാമൻ നായർ എന്നെ അങ്ങനെ വിളിച്ചാ മതി കേട്ടോ എങ്കി ആന നായർ നടന്നു നടന്നു വാടോ സാറെ പോന്നോളൂ നേരെ കയറി പോന്നോളൂ അയ്യയ്യോ വീണ്ടാനാ ഞാനില്ലപ്പ മുതലാളി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ കോവിലും അല്ലേ ഇത് എന്നാലും പഴയ വേടിയേ പണ്ട് ലതിലയോടെ പോകുമ്പോ ഇങ്ങാട്ടൊന്ന് നോക്കിയെങ്കിലായി അന്നൊക്കെ ഇങ്ങാട്ടൊക്കെ നോക്കാൻ പോലും പേടിയാണ് കൊള്ളാം പേടിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കൂ കാര്യം പേടിക്കാൻ കാര്യം എന്റെ മുതലാളി കാര്യം എന്താണെന്ന് മുതലാളി തന്നെ പറഞ്ഞാ മതി എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല അറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ പിന്നിടക്ക് കയറി എന്നാത്തിനാട് ഓപ്പും എടോ പണ്ടേ ഈ നാട് വാണിരുന്ന തമ്പുരാക്കന്മാരുടെ കോവിലകാണ് അറിയായ അന്നൊരിക്ക എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ ഒന്നാം മരുന്നിന് പോയൊരു കഥയുണ്ട് ആ കഥ താൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാടോ സാറേ ചൂളിങ്ങിട്ട് എടുക്കാം ഇരുന്നണ്ട് കഥ പറയാനായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇരുത്താണ്ട താൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാടോ സാറേ ആ കഥയോ ആ കഥ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല തന്നെ പിന്നെ അന്നാത്തിന് കൊള്ളാടോ പരമം തമ്പിരാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാ അയ്യോ രാമൻ നായര് ആ എങ്കിൽ ആന നായര് കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടാ പറയാൻ സന്മനസ്സുണ്ടേച്ച കേൾക്കാൻ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ ആഹാ എങ്കിൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ സന്തോഷിക്കണ്ട താൻ അത് ഇങ്ങാട്ടെടുത്തേടോ കഥ പറഞ്ഞിരിക്കാൻ ഉമ്മക്ക് എവിടാണ് നേരം ഇങ്ങാട്ടെടുത്തേടോ ഇതാണാടോ ചോദിച്ചു എടോ പൊകല ആ പൊകല പൊകല സമ്രാട് അങ്ങാട്ട് പിടിച്ചേണ്ടേ കൊണ്ടുപോയി വല്ലമ്പ്രാട്ടിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തേര് ഈ നാട്ടിൽ പുതുതായിട്ട് എന്നാങ്കിലും തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കോലാത്ത് വന്ന് പൊകല വെച്ച് പറയണ ഒരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു ഞാനായിട്ടത് തെറ്റിക്കണില്ല പുതുതായിട്ടിപ്പോ എന്താണോ തുടങ്ങാൻ പോണത് ഞാൻ ഈ താലൂക്കടച്ചുള്ള കള്ളുക്ഷാപ്പെല്ലാം കൂടെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ല എല്ലാ ക്ഷാപ്പിലും ഒത്തിരി കള്ളു മിച്ചം വരും അതെടുത്ത് ഭൂമിയിൽ ഒഴിച്ച പുഴുവെടുക്കും വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ച മീഞ്ചാകും എങ്കിൽ വാറ്റി മനുഷ്യന് തന്നെ കൊടുത്തേക്കാം അതൊരു സൽകൃത്യം തന്നെയാ അല്ലേ രാമൻ നായര് മുതലാളി ചാരായം വാറ്റണതിന് വല്യം പ്രാട്ടിക്ക് എന്തിനാണോ പൊകല കൊടുക്കണത് ഹാ ഇവിടെ ഇട്ട് വാറ്റുമ്പോ ഇവിടെ ഉള്ളവര് കൂടി ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാണ്ടേ ഇവിടെ ഇട്ടോ ഈ കോലോത്തിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പഴഞ്ചം മണ്ടാരം ഞാൻ വിലക്ക് മേടിക്കുമെന്ന് താൻ കരുതണ്ട ആള് സാമതമില്ലാത്ത വീട്ടിലിത്ത് ചാരായം വാറ്റിയാലേ പുക വരുമ്പോ ആളന്മാരറിയും ഇതിപ്പ ഈ കോലാത്തൂന്നാകുമ്പോ തമ്പുരാട്ടിമാരുടെ പുകയാണെന്ന് കരുതിക്കൊള്ളൂ ചാരായത്തിന്റെ പുകയാണെന്ന് അറിയേലാ 